అయిపోయి వెల్కమ్ టు డైట్ మెన్యూ సో వారంలో మనం ఫస్ట్ డేలోకి ఎంటర్ అయిపోయామండి ఎవ్రీ వీక్ కూడా మనం డిఫరెంట్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్ గురించి కానీ డిజార్డర్ గురించి కానీ మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాము అలాగే హెల్దీ రెసిపీస్ కూడా చేయించుకుంటాం కదా మరి ఈ రోజు ఏ హెల్త్ డిజార్డర్ గురించి చెప్పుతున్నారో తెలుసుకుందాం ఇంకెందుకు ఆలస్యం లెట్స్ ఇన్వైట్ అవర్ న్యూట్రిషనిస్ తేజస్వి హై తేజస్వి గారు హై అశ్విని గారు ఎలా ఉన్నారు సూపర్ మీరు ఎలా ఉన్నారు సో ఎవ్రీ వీక్ కూడా మనం డిఫరెంట్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్ గురించి కానీ డిఫరెంట్ డిజార్డర్ గురించి కానీ మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం కదా అలాగే మంచి మంచి హెల్తీ రెసిపీస్ కూడా చేస్తారు మీరు అండ్ ఈ రోజు దేని గురించి చెప్పబోతున్నారు సో ఇవాళ కండిషన్ అండి ఏడిహెచ్డి అంటారు ఏడిహెచ్డి అంటే ఏడిహెచ్డి అనేది అటెన్షన్ డెఫిసిట్ హైపర్ యాక్టివ్ డిసార్డర్ పేరే చాలా పెద్దగా ఏంటి అసలు యా యాక్చువల్లీ ఇది పిల్లల్లో అంటే పిల్లల్లో కనిపిస్తుంది బాగా ఇది చైల్డ్హుడ్ నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది కొంతమందికి సిమ్టమ్స్ ఇంకా పెద్దగా అవుతున్నా కూడా ఉంటది సో బేసికలీ ఏంటంటే వీళ్ళకి అటెన్షన్ అనేది కరెక్ట్ గా ఉండదు అంటే చాలా రెస్ట్లెస్ గా ఉంటారు చాలా హైపర్ యాక్టివ్ ఉంటారు ఎప్పుడు వాళ్ళ టర్న్ వస్తుంది అని వెయిట్ చేస్తా అట్లా ఒక చోటలో నుంచో నుంచోలేరు దిల్ ఆల్వేస్ కీప్ రన్నింగ్ అరౌండ్ అట్లా అన్నమాట సో వీళ్ళకి సో చాలా అటెంటివ్గా మనం చూసుకోవాలి వాళ్ళకి కొంచెం అటెన్షన్ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళ మీద సో మనం చాలా అటెంటివ్గా చూసుకోవాలి ఇట్లా పిల్లల్ని సో ఇది చాలా యూస్ఫుల్ ఎందుకంటే హైపర్ యాక్టివ్ అనుకుంటే ఓకే హైపర్ యాక్టివ్గా ఉన్నారు యాక్టివ్గా ఉన్నారు అని చెప్పేసి అనుకుంటారు అది ప్రాబ్లం అని చెప్పేసి చాలా మందికి తెలియదు సో ఇప్పుడు తెలుసుకుంటాం దీని గురించి డీటెయిల్ గా దీనికి సంబంధించి ఈ రోజు ఏం రెసిపీ చేస్తున్నారు ఇట్లాంటి పిల్లలకి బేసికలీ చాలా ప్రోటీన్ రిచ్ ఫుడ్స్ జింక్ రిచ్ ఫుడ్స్ కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ అండ్ జింక్ రిచ్ ఫుడ్స్ తో కాకుండా ఒమేగా త్రీ ఫుడ్స్ కూడా తీసుకోవాలి ఓకే సో ఎందుకంటే మోస్ట్లీ దెల్ బి ఫోకసింగ్ ఆన్ బ్రెయిన్ హెల్త్ పిల్లలకి బ్రెయిన్ హెల్త్ ఎలా ఉంది దానికి ఫుడ్స్ ఎట్లా ఫంక్షన్ చేస్తాయి ఎట్లా హెల్ప్ చేస్తాయి ఇలాంటి ఫుడ్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి ఓకే అలా సో ఇవాళ మనం ఫస్ట్ రెసిపీ మనం చేసేది కివీ స్మూదీ మనకి కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ కాబట్టి ఫ్రూట్స్ ఆర్ కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ అంటే దాంట్లో ఫైబర్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది చాలా స్లోగా రిలీజ్ అవుతుంది గ్లూకోజ్ ప్లస్ ఆ గ్లూకోజ్ అనేది పిల్లల బ్రెయిన్ కి వెళ్ళి వాళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తుంది ప్రాపర్ గా ఫంక్షన్ అవ్వడానికి అది సో సో అందుకనే మనం ఫ్రూట్స్ తో చూస్ చేసుకుందాం దీంట్లో షుగర్ యాడ్ చేయకూడదు బికాస్ ఇట్స్ అ సింపుల్ కార్బోహైడ్రేట్ సింపుల్ షుగర్స్ కదా సో సింపుల్ కార్బోహైడ్రేట్ షుగర్ యాడ్ చేయకూడదు మనకు ఫ్రూట్స్ తోనే స్వీట్నెస్ వస్తుంది సో ఇంకోటి కావాలంటే బెల్లం యాడ్ చేసుకోవచ్చు బెల్లం యాడ్ చేసుకో బెల్లం యాడ్ చేసుకోవచ్చు కొంచెం సో ఫ్రూట్స్ జనరల్ గా పిల్లలు తినరు కాబట్టి అండ్ స్మూదీ అని పేరు చెప్పగానే స్మూదీస్ గానీ ఐస్ క్రీమ్స్ గానీ చాలా బాగా లైక్ చేస్తూ ఉంటారు పిల్లలు అట్ ది సేమ్ టైమ్ అంటే వాళ్ళకి హెల్త్ వైజ్ గా కూడా మంచిది కాబట్టి కొంచెం డిఫరెంట్ గా ప్రాసెస్ అనమాట మనం యాక్చువల్లీ ఇది స్టోర్ చేసుకొని కొంచెం ఐస్ యాడ్ చేసుకొని ఐస్ క్రీమ్ పాప్సికల్స్ ఉంటాయి కదా దాంట్లో వేసుకుంటే మనం ఐస్ క్రీమ్ లాగా కూడా ఇవ్వచ్చు పిల్లలకి అట్లా బోత్ ద వేస్ ట్రై చేసుకోవచ్చు ఓకే ఫైన్ సో కివి స్మూతి మరి కివి స్మూతికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో చూద్దాం కివి స్మూతికి కావాల్సిన పదార్థాలు కివి పాలు యాపిల్ ముక్కలు బెల్లం బాదం పప్పు కివీ స్మూతీకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ చూసాం కదండి మరి ప్రాసెస్ లోకి వెళ్ళిపోదాము సో స్టార్ట్ చేద్దామా ఏం చేయాలండి ఫస్ట్ సో ఫస్ట్ మనం కట్ చేసుకోవాలండి ఫ్రూట్స్ ని ఫ్రూట్స్ తినిపించడం పిల్లలకి చాలా కష్టం సో మీరు అన్నారు కదా పాప్ స్టిక్స్ లాగా కూడా మనం చేసి పెట్టచ్చు అని చెప్పి సో అలా చేయొచ్చు స్మూతీస్ లాగా అంటే ఇంకా అసలు వదిలిపెట్టరు అనమాట బాగా తినేస్తాను సో బేసికలీ మనం కీవి అండ్ యాపిల్ ఆర్ ఆల్సో రిచ్ ఇన్ వైటమిన్ సి వాళ్ళ ఇమ్యూనిటీ కూడా పెంచుతుంది సో అందుకనే దట్స్ ఈవెన్ మోర్ బెనిఫిషియల్ పిల్లలకి చేయబోయే రెసిపీ ఏంటంటే మనకి ఫ్రూట్స్ లో యాపిల్ అలాగే కివి యూస్ చేస్తున్నారు కదా వీటి వల్ల యూజ్ ఏంటంటే సో వేరే ఫ్రూట్స్ అంటే పేర్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఆరెంజ్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో అవి దే ఆర్ ఆల్సో అన్ని కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ కాబట్టి యూ కెన్ యూస్ నార్మల్ కౌజ్ మిల్క్ కాకుండా మనం కావాలంటే ఈవెన్ సోయా మిల్క్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు కోకోనట్ మిల్క్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు 
లైక్ ఐస్ క్రీమ్ లాగా చేసుకుంటున్నప్పుడు ఏది యాడ్ చేసుకోకుండా జస్ట్ అట్లా స్టిక్స్లో యూనో ఫ్రీజ్ చేసేసుకుంటే మనకి జస్ట్ ఒక పాప్సికల్ లాగా బాగుంటుంది అది కూడా పిల్లలు ఇంకా లైక్ చేస్తారు అది సో జనరల్గా ఏడీ హెచ్డే కదా అన్నారు సో సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే అంటే మనం అనుకుంటాం కదా యాక్టివ్గా ఉన్నారు అని చెప్పేసి అంటే బ్యా యాక్టివ్గా ఉన్నారు ఆడుకుంటున్నారు ఇట్స్ ఓకే అని చెప్పేసి వదిలేస్తారు చాలా మంది సో ఎలా గుర్తించాలంటారు అసలు చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ రేస్ చేశారు సో అందరూ చాలా యాక్టివ్గా ఉన్నారు మా అబ్బాయి మా అమ్మాయి సో ఇట్స్ వెరీ నార్మల్ అనుకుంటారు సో ఎట్లా అబ్జర్వ్ చేయాలంటే బేసికలీ స్కూల్లో టీచర్స్ని అడగాలి వాళ్ళు స్కూల్లో ఎట్లా ఉంటున్నారు అటెన్షన్ పే చేస్తున్నారా లేదా యాక్టివ్గా ఉంటున్నారు కానీ లైక్ అసలు డ్రెస్లెస్గా ఉంటారు కదా పిల్లలు సో వాళ్ళు కూర్చుంటుని కూర్చొని వింటున్నారా లేదా క్లాస్ లేకపోతే ఆర్ ది ఏబుల్ టు సిట్ ఒక అట్లీస్ట్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పీరియడ్ టైంలో ఆర్ ది సిట్టింగ్ అండ్ లిసనింగ్ టు ద క్లాస్ ఆ లిసనింగ్ కూడా చాలా పేషెంట్గా వింటున్నారా లేదా అట్లాగే వాళ్ళకి సిమ్టమ్స్ తెలుస్తుంది అది సో అది మోస్ట్లీ టీచర్స్ అండ్ లేకపోతే ఇంట్లో పేరెంట్స్ చదువు చెప్తున్నప్పుడు లేకపోతే ఏదన్నా చూపిస్తున్నప్పుడు వాళ్ళకి ఏదన్నా ఏదైనా నేర్పిస్తున్నప్పుడు అలా అబ్జర్వ్ చేయాలి అంటే వాళ్ళు ఐక్యూ అండ్ లెవెల్స్ అనేవి తక్కువగా ఉంటాయా ఐక్యూ లెవెల్స్ తక్కువ ఉండవండి మెసేజెస్ వాళ్ళకి బ్రెయిన్కి కొంచెం అంత పర్ఫెక్ట్గా వెళ్ళవు సో అందుకనే దే హ్యావ్ దీస్ సిమ్టమ్స్ అండ్ ఈ డిసార్డర్ స్మూతీస్ అంటే జనరల్ గా మనం ఈవినింగ్ టైమ్స్ లో తీసుకుంటుంది పిల్లలకి ఇవ్వచ్చు బ్రేక్ఫాస్ట్ తో లేకపోతే వాళ్ళకి జస్ట్ ప్యాక్ చేసేసి స్నాక్ టైమ్ లో వాళ్ళ స్కూల్ లో కూడా తీసుకోవచ్చు వాళ్ళు అదేం ప్రాబ్లమ్ సో సో వాళ్ళకి ఇంట్రెస్టింగ్ గా కూడా ఉంటది ఆ స్నాక్ టైమ్ లో ఏదన్నా డిఫరెంట్ గా తినడానికి అంటే మరీ హెల్దీ ఇస్తే కూడా పిల్లలు యాక్సెప్ట్ చేయరు మనం బాదాం కట్ చేసుకున్నాం సో బాదాం కూడా మనకి జ్ఞాపక శక్తిని కొంచెం ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది అని చెప్పేసి అంటారు కదా యూస్ చేస్తున్నారు ఇది కాకుండా ఈ పేషెంట్స్కి ఏమన్నా యూజ్ అవుతుంది ఈ డిజార్డర్ ఉన్న వాళ్ళు యా ఇది వీళ్ళకి కూడా మైండ్ అనేది కొంచెం రిలాక్స్ అవుతుంది సో బేసికలీ వీళ్ళ మైండ్ చాలా రిలాక్స్డ్ గా ఉండాలి సచ్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఈ పిల్లలకి అండ్ మనకి సో వీ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ దట్ దే ఆర్ నాట్ వాళ్ళ ఎక్కువ టెన్షన్ పడకుండా వాళ్ళని ఎక్కువ స్ట్రెస్ చేయకుండా నువ్వు ఎందుకు ఇలా చేయట్లేదు నువ్వు ఎందుకు ఇది చేసినావు నువ్వు ఎందుకు అట్లా దుంకుతున్నావు అట్లా చేయకూడదు వాళ్ళని ఇంకా స్ట్రెస్ చేయకూడదు చాలా రిలాక్స్ గా ఉంచాలి మనం అన్ని కట్ చేసుకొని పెట్టుకున్నామండి జస్ట్ మనం కొంచెమే బెల్లం యాడ్ చేస్తున్నాం ఎక్కువ యాడ్ చేయటం లేదు సో అదే మనం ఆప్షన్ కావాలంటే యూస్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే లేదు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనం ఫ్రూట్స్ లో ఎలాగో కొంచెం స్వీట్ ఉంటుంది కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు మనం యాడ్ చేసుకోకపోయినా ఆపిల్ స్వీట్ గా ఉంటుంది కాబట్టి అంత అవును ఎక్కువ ఉండదు జస్ట్ కొంచెమే జస్ట్ హాఫ్ స్పూన్ యాడ్ చేస్తాం అశ్విని ఇప్పుడు కట్ చేసుకున్నాం కదా మనం అన్ని జస్ట్ బ్లెండ్ చేసుకోవాలి లాస్ట్ లో మిల్క్ యాడ్ రెడీ అయిపోయింది అశ్విని మనం సర్వ్ చేసుకుంటాం 
ఫ్రీజ్ చేసుకుని తాగితే బాగుంటుంది కదా యా ఫ్రీజ్ చేసుకొని కొంచెం చల్లగా చేసుకొని తాగితే బాగుంటుంది సో కివి స్మూతీ రెడీ టేస్ట్ చేసి చూడండి ఓకే కివి స్మూతీ రెడీ అయిపోయిందండి మరి టేస్ట్ చేసేస్తాను అంతకన్నా ముందు దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అలాగే తయారీ విధానం ఒకసారి చూద్దాం కివి స్మూతీకి కావలసిన పదార్థాలు కివి పాలు యాపిల్ ముక్కలు బెల్లం బాదం పప్పు కివి స్మూతీ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ఒక బ్లెండర్ జార్ తీసుకుని అందులో మనం కట్ చేసుకున్న కివి ముక్కలు యాపిల్ ముక్కలు కొద్దిగా బెల్లం బాదం పప్పు ముక్కలు చివరిగా పాలు వేసి బ్లెండ్ చేసుకుని సర్వింగ్ గ్లాస్ లోకి తీసుకోవాలి సో ఇలా చేసుకుంటే ఎంతో హెల్దీ అలాగే టేస్ట్ అయిన కివి స్మూతీ రెడీ కివి స్మూతీకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అలాగే తయారీ విధానం చూసాం కదా మరి టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో చెప్తాను కివి అలాగే యాపిల్ బా స్మూతీకి అసలు పేర్లు పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంది ఫ్రూట్స్ ఎలా ఇవ్వాలి పిల్లలకి అని అనుకునే వాళ్ళకి ది బెస్ట్ ఆప్షన్ అని చెప్పచ్చు అండి ఇలా స్మూతీస్ లాగా ప్రిపేర్ చేసేస్తే కనుక అస్సలు వదిలిపెట్టరు అండ్ ఏడిహెచ్తో బాధపడే వాళ్ళకి ది బెస్ట్ అనమాట ఇది సో మీరు కూడా ట్రై చేయండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి నాకే నచ్చింది ఇంకా బాగా చిన్న పిల్లలకి వదిలిపెట్టారు అనమాట ఉంది థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ సో చూసారు కదండి కివి స్మూతి చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంది అండ్ ఈజీగా కూడా ఉంది ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అండ్ అలాగే ఈ రోజు మనం ఏడిహెచ్టి గురించి కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకున్నాము అంటే పిల్లలు హైపర్ యాక్టివ్గా ఉండే వాళ్ళకి అలాగే ఒక నీరసం ఇలాంటివన్నీ వరకు కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే చెప్పారు రేపు ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ మీటుదాం అండ్ దిస్ దశ్విని సైన్ గా బాయ్